啊，三十五岁这一年，遇到云谷禅师，跟云谷禅师在禅堂里头坐禅，三天三夜，没有一个妄念。不容易啊！云谷禅师很客气，向他请求：“你是跟什么人学的？功夫不错，一个凡人，三天三夜不起个妄念，很少见。”那你的功夫不错啊！了凡先生就说了实话：“我的命运被别人算定了，这二十年来一点都不差，所以我就相信命运了，不起妄念，起妄念没用处啊。”云谷禅师听了，哈哈大笑。我原先以为你是圣人，原来你还是个凡夫。那、啊、了凡先生请教，你为什么说我是凡夫？禅师就把这个理事给他说明：只有凡夫啊，才会被命运拘束啊。要是圣人的超越了，啊，他很好奇，很惊讶，难道命运可以改吗？这当然可以改，命运是你自己造的，前世造的，因呢，这一世受的果报啊，佛经上讲的很清楚啊，第一个因业。引导你到这一道来投生，你为什么会来做人？啊，这个也是引导你来，这个也是无界是善，引导你来了。啊，第二种呢，满意，你生到这个世间来了。平富贵贱，寿命长短，这叫满意。满意是从哪呢？过去生中修善积德所感的果报，啊，这财布施修的多，喜欢用财帮助别人，你这一生得大福。啊，喜欢尊重别人，谦卑自己，你这身得贵，得富贵也。啊，喜欢修无为布施，啊，帮助老年人，帮助苦难人，帮助有病的人，得健康长寿。这叫满意。虽然到人间来是都是的人生，贫富贵贱不一样啊，满意不相同啊。了凡先生明白事实真相之后，啊，请求云谷禅师教给他。改造命运的方法，禅师教他用功过格做标准。功过格内容是什么呢？就是《太上感应篇》。这个里面一共说：善因善果，恶因恶报。总共说了一百九十多条
，告诉他，你就依这个去做，我要断，善要修。他回去就真干，发了大心，啊，断恶修善，积功累德，啊，大心一发，就开始做。第二年去考试，果然不一样了。第二年参加考试，算命先生算他是第三名，考第三名，他考中第一名，跟算的不一样的，相信真改了啊，收入。也增加了，他就发现，考举人、考进士，都被他考中。他命里没有的，命里没有儿子，特别的，行三千三世求个儿子，真的生了个儿子，啊，儿子非常好。他就一个儿子，可是这个儿子给他养了十个孙子，十十个孙子，所以家庭人丁兴旺啊！啊，一直到现在，了凡先生的后代，现在过得还是很好，祖宗有德嘛。啊，那么这个四篇文章，训子的四篇文章，流传在世间，得利益的人不知道有多少。你看，这功德多大！啊，自己给大家做一个改造命运的好榜样。啊，命真有，不是没有，可以改，不是不能改。啊，行善积德，就往好的这方面改；如果作恶多端，那就向坏的那边去流了。啊，那么由此可知，命运确实长在自己手中。啊，布施里头，财布施、发布施，无为复之，复布施。啊，好啊，应当要努力依教奉行。